and now you're watching Talro Presents Can Me Online English Star Magic. Welcome. <laughs> ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്നെ സുധീരണനെയും കമ്മിറ്റിക്കാർ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ും <laughs> 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 പകുതി മുറിഞ്ഞു നിക്കുന്ന മഞ്ഞ ചേര തോ നിക്കണം ശരി ഓരോരുത്തരും ഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൗണ്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണേ പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഇത് സുധീണം പറയുമ്പോൾ ഹിറ്റ് ആവും വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതും പൊളിഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നല്ല രസം ഉണ്ട് കേട്ടോ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് ഡൈന ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ഇട്ടിട്ടാ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഫ്ലോറൽ ഡൈന നിക്കാണ് ഫ്ലോറൽ ഡൈന ഫ്ലോറൽ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് നിക്കുന്നു അതെ അല്ല ഞാൻ ഇത് തമ്പാനൂർ കണ്ടു ഹിന്ദിക്കാരി ബെഡ്ഷീറ്റ് ായിട്ടാണ് <laughs> 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 ുംസം <laughs> 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 എനിക്ക് മുണ്ടും ഷർട്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചേട്ടന് ചേട്ടന് ഏറ്റവും സുന്ദരനായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് തോന്നുന്നത് ഇപ്പഴും മുണ്ടും ഷർട്ടിലാണ് അല്ലെ ആ ഒരു ആഠ്യത്തെ അങ്ങനെ തുളുമ്പി തുളുമ്പി അങ്ങോട്ട് വരും എനിക്ക് ഉല്ലാസായിട്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നി ഒരു അതായത് ഒരു ഷോയില് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കച്ച കെട്ടി വന്നു നല്ല ഭംഗിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളരിപ്പയത്തിന്റെ യൂണിഫോം ആണ് ഇല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ അനാർക്കലി ചുരിദാറൊക്കെ ചുരിദാറിടാനാണ് അങ്ങനെ ചുരിദാർ ഇട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ചുരിദാറ് ഇടാറില്ല പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ റിനി അങ്ങനെ സൽവാർ അനാർക്കലി ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഈർക്കലി വേണം ഞാൻ പോയി കൊള്ളാം 
ശരി സുധിഷേട്ടാ എന്തോ സുധിഷേട്ടനാ ഏത് ഡ്രസ്സ് സിമ്പിൾ ഡ്രസ് ഇടുന്ന പുരുഷന്മാരെ എന്താ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഷർട്ട് വേണം പക്ഷെ അത് ചേരത്തില്ലെന്നൊരു തോന്നലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഹൈറ്റിൽ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഒരാള് മൈക്ക് ആകപ്പാട് ആട്ടിലും ആവടിക്ക് ഒരിക്കാണ് വിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഓർലാ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ മുണ്ട് ഷർട്ട് വേണ്ട ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേര് മുണ്ട് കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര ഒരു അപകർഷത അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിടാറുള്ളത് ഇതേപോലത്തെ പാച്ച കളർ പാന്റ് പച്ച അത് ഇല്ല കളർ ശരി അന്നാ ഇൻഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കുകളിൽ പെൻസിൽ സ്കേർട്ട് പോലത്തെ ഷേപ്പിന് അടക്കണം അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് കളർ മുണ്ടും അതുപോലെ ഒരു കുർത്തയും കളർ മുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടന്റെ കുർത്ത കളർ മുണ്ട് മഞ്ഞ നീല അതെ അതെ പല കളർ ശരി 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 അനു എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നിയ ഇഷ്ടം അല്ലെ അനു ഈ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലായിച്ചു ഈ ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയ ഇഷ്ടം എനിക്ക് സാരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ സാരിയിലാണ് അനുവിന് അനുവിന് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആണോ അതെ ചേച്ചി ഓക്കെ സാരിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് സാധാ സിമ്പിൾ കുർത്തീസ് അല്ലേ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുർത്തീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസും ഭംഗിയും തോന്നിയത് അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മോഡലിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവന് ഒരു കാര്യം അവൻ എന്തിട്ടാലും നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാറുണ്ടോ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കും എനിക്ക് എല്ലാ ഡ്രസ്സും മാച്ച് ആവുന്നു മൈ ഗോഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ശേഷം കണ്ണേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ണേ അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ പട്ടാണി കുർത്തേക്കില്ലേ അത് എടുക്കിടാറുണ്ട് പിന്നെ സ്യൂട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സ്യൂട്ട് മോഡലായതുകൊണ്ട് പാളക്കരയിൽ നിക്കിട്ടാലും അത് അഴകാണ് ഒരു അഴകാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒരു വെള്ള ജുബയും വെള്ള മുണ്ടും ഒരു താടി എനിക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആണ് എപ്പോഴും ശരി അപ്പൊ ഇതിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അദ്ദേഹത്തെ ഓഫീഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹരിശ്രീ അശോക ാണ് വീടിന് മാത്രം ഒരു ചെറിയ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അതായത് വീട് വീട് ഞാന് പണിതിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലെ ടൈൽ എല്ലാം പൊക്കിപ്പോയി അത് കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുകയാണ് ആ ഒരു വിഷമം മാത്രം ബാക്കി നോക്കിയാൽ എല്ലാം ഭയങ്കര എന്തായാലും മനസ്സിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ചേട്ടന് പേഴ്സണലി ചേട്ടനെ കാണാൻ ഏത് ഡ്രസ് ഇടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്ദരനായിട്ട് തോന്നാറ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഡ്രസ് ഇടുമ്പോഴാണ് 
എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയുള്ള ഒരു മുണ്ട് ഒക്കെയാണ് മുണ്ട് ഷർട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഒന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ സൂട്ട് ഓട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കര അലർജി ആണ് കോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഷൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അത് എന്തായാലും ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ഒരു തയ്യൽക്കാരനായിരുന്ന ഒരു കഥ ചേട്ടന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ തിളക്കം സിനിമയിലെ തിളക്കം അപ്പോ ആ പറയൂ അത് ജയരാജ് സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത പടമാണ് ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണല്ലോ റാഫി മക്കാട്ടിൻ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ ആ പടത്തിൽ എന്നെ അഭിനയിക്കാനും വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വരാൻ വരാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ റാഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു റാഫി എനിക്ക് തോന്നണല്ലോ വരാൻ പറ്റുന്നു നല്ല വേഷമാണ് ഒരു തയ്യക്കടക്കാരൻ്റെ തയ്യക്കൽ തയ്യക്കട നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ വേഷമാണ് നല്ല സംഭവങ്ങളെ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കൊതിയായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെളിച്ചപ്പാട്ടിൻ്റെ വേഷമുണ്ട് അതിങ്ങനെ പുഴയിലൊക്കെ കൊളത്തിച്ചാടുന്നു അത് ഞാൻ ഒട്ടുമില്ല കാരണം എനിക്ക് നീന്താനും അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടത്തിൻ്റെ എന്ന് ഡേറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഈ പടത്തിൽ പക്ഷെ അത് ഗംഭീര വിജയമായിരുന്നു ആ പടം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഭാഗ്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പണിയെടുത്തു ഇപ്പോഴത്തെ ഫിഗർ ഏത് ഫിഗർ എന്ന് അറിയാമോ സാധാരണ അശോക ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും നല്ല ക്യൂട്ട് കാര്യമാണ് അല്ലെ നല്ല നല്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഫാദറില് ആ കോളാമ്പിയും വെച്ച് നമ്മളെ ഇത് സെയിം താടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും നീളമുള്ള താടിയായിരുന്നു വേറെ അത് വേഷം അന്ന് നല്ല താടി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അത് സിദ്ധിക്കാണ് ആ സീനെ അഭിനയിച്ചത് ഡയറക്ടർ സിദ്ധിക്കാണ് അത് അഭിനയിച്ചെന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഓടിയ പടത്തിൽ ഒരു സീൻ ചെയ്താലും മതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അതൊന്നും ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പെട്ട പാട് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാനാണ് ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചെന്നൊക്കെ പറയാ പലരോട് സ്റ്റേജിലല്ല അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് പിന്നീട് അത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ അതൊക്കെ കയറി വന്നപ്പോൾ അത് നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമാധാനം ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഇതെല്ലാം ചേട്ടനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടും തിളക്കത്തിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടും അന്നത്തെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ റൂട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതും തയ്ക്കാൻ കിട്ടിയ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ അതും പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ കറക്റ്റ് ആ സലീമട്ടിന് ആ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സംഭവങ്ങളുണ്ട് കാരണം അതിൽ അതിര് പറയുന്നത് ഇത് ചോക്കെടുത്ത ഇതാണ് അതിര് അതവരാ ഇവിടെ ഇത്ര സെന്റ് ഞാൻ പെങ്ങക്ക് കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തു കൊടുക്കണം അത് കട്ട് ചെയ്യും ഇത് കൊടുത്തു മുന്നേ ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് വേറെ വേർഷനിലോ ഒരു സ്കിറ്റ് രൂപേണ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് ആരാവും അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടേ ആരാരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് നമ്മളെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ തയ്യക്കടക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെ അതിലൊരു സലീമട്ടിന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ചേറില് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഒരു കുട്ടി റീക്രിയേഷൻ ആണ് തിളക്കത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഹരിശ്രീ അശോകൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ആ ഒരു സ്കിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ കൃഷ്ണക്കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇനി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ സ്വന്താക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഡിജിറ്റൽ റീറ്റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൈ ജി ഒരു കിടലൻ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് മൈ ജിയുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൈ ജി ഡോട്ട് ഇന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫേവറേറ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും
എനിക്കൊരു ജുബേം പൈജാമി ഓ അസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോമഡി എന്ത് ചെയ്യും ഹലോ തട്ടേക്കാട് ഭക്ഷ്യസങ്കേതമല്ലേ പെട്ടെന്നൊരു വലിയ കൂടും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പഞ്ചവർണ്ണ തത്തെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാം തത്തയോ പഞ്ചവർണ്ണ തത്തയോ എവിടെ ഹലോ ഹലോ റേറ്റ് കൂടും സംസാരിക്കുന്ന തത്തയാണ് സംസാരിക്കുന്ന തത്തയോ അതെ അതെ എവിടെയാണോ എന്നെ കൂടെ കാണിച്ച ഞാനല്ലേ അതെ ദിയാട തത്ത അപ്പൊ എന്നെയാണോ നീ തത്തെന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലാതെ എന്നെ നീ തത്തെന്ന് വിളിച്ചല്ലടാ തത്തെ പിന്നെ തത്തെന്ന് അല്ലാതെ മൈനെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂടാ തത്ത നിന്റെ മാതുല മാതള പറഞ്ഞു മാതളവല്ലടാ പേട്ട തലയാ വരവില്ലല്ലേ ഈ വില്ലാക്ക് ഫസ്റ്റ് തല മാതളവല്ല മാതുലൻ മാതുലൻ എന്ന് വെച്ചാ ാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും എനിക്കും ഡ്രസ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തുണി കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ തുണി കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ തുണിയെല്ലാം കൂടെ കൂടി എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഡ്രസ്സിൽ അടിച്ചു തന്നേക്കാണ് അല്ല ഇത് തുണി എങ്ങനെ തച്ചു എന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കാലിലെന്താണ് ഇപ്പൊ കാലിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് കുഴപ്പമായത് എടാ ഇത് പ്യാഷൻ നോക്കണ്ടേ ഏത് പ്യാഷൻ പ്യാഷൻ നോക്കണ്ടേ ഈ ബെൽബോട്ടം പാണ്ടിന് ഈ ഷൂ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഈ ഷൂ ഇടാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഈ ന്യൂ ജെൻ പാന്റിന് ഈ ഷൂ ഇടാൻ പറ്റുമോ അതിനാണ് ഈ ഷൂ ഇട്ടേക്കുന്നത് ബെൽബോട്ടത്തിന് ഈ ഷൂ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പാഷൻ നോക്കണം ഇതാണ് അതിന്റെ ട്രെൻഡ് ചേട്ടാ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാണ് എന്താണ് അല്ല കൂടുതൽ ഞാൻ കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാവേന്നും വേണ്ട പിന്നെ ചൂടാവാതെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ മക്കളെ തുണിയെടുത്ത് വേറെ ആർക്കും തച്ചു കൊടുത്തില്ലല്ലോ അല്ല നിങ്ങൾക്കല്ലേ തച്ചു തന്നത് എന്തിനു ന്യായ് പറയുന്നത് അതാണ് എന്റെ ടൈലർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ മഹത്വം ഈ വീ എന്നെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയിട്ട് മഹത്വം എന്ന് പറയാണ് അതിന് നീ ഒന്നാം ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാട്ടുകാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാം എന്താന്ന് ആഫ്രിക്കൻ തവള എന്ന് എടാ ഞാൻ പഞ്ചവന്ന തത്തേന്ന് വിളിച്ചൊന്നും കിട്ടുക കുഴപ്പം അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ തവളെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നീ എന്നെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആ പേര് വിട്ടിട്ട് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കുഴപ്പം അല്ല അത് പോയിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആരാണ് അറിയാമോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആരാണ് ദുബായ് ഷേഖിന് ഒരു തുണി അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അമേരിക്കൻ പ്രസന്നൻ തച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസന്നനോ ഏത് പ്രസന്നൻ പ്രസന്നൻ നീ പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ പ്രസന്നൻ എന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് ആ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്നൻ എന്നാണ് പേര് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചൈന പ്രസന്നൻ ചങ് ചുങ്ങിന് വരെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചുമ്മാ അല്ല മനുഷ്യക്കുരങ്ങനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇവര് നീ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കിങ് കോങ്ങിന് ചൈനയിലെ കിങ് കോങ്ങിന് നീ ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചു കൊടുത്തു കിങ് കോങ് എന്നല്ല കിങ് കോങ് അതായത് അവിടുത്തെ പ്രസന്റ് പേരാണ് പ്രസിഡന്റ് പേരാണ് നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അതായത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പണ്ട് ഒരു വെവിളി പിടിച്ചൊരു ചെറുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു വെവിളിയോ അതെന്താണ് വെവിളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വികൃതി അതായത് കുണ്ടണി ഇത് ഏത് നികണ്ടുവിലാണ് ഇന്ന് ഈ വ്യാകരണമൊക്കെ നീ കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പയ്യനുണ്ട് അതായത് ഇവൻ വെച്ച മഹാ കുസൃതിയാണ് ഇവൻ നാട്ടിലുള്ള പെനകൃതി എന്ന് പറയണം പെനകൃതി അതെ പെനകൃതി ഉള്ള ഒരു പയ്യൻ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാർ ആര് മുണ്ടെടുത്തോണ്ട് നടന്നാലും ഇത് അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പാന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് നൂചനാക്കിയ ആളാണ് എന്റെ ടൈലർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വൃത്തിയായിട്ട് പരിപാടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ തവളെ എന്താ ആഫ്രിക്കൻ തവളെ നീ എന്റെ ടൈലർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്തൊരു കോലവടായത് എന്താണത് 
എന്റെ കോലത്തിന് എന്താണ് കൊഴപ്പം ഇതെന്താ കൊമ്പാ ഇത് കൊമ്പോ ആ ഇതെന്തിനാണ് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ മേട്ട തലയാ ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ബോധമില്ലാതെ വെച്ചേക്കുന്ന നല്ലത് പിന്നെ ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലമല്ലേ അതെനിക്കറിയാം അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാളും എന്റെ ഒരു അകലം പാലിച്ച് എന്നിൽ ഒരാൾ നിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ആകെ ഉള്ള ഒരു കൊഴപ്പേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എപ്പൊ ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് റോട്ടി ഇറങ്ങിയാലും അപ്പൊ തന്നെ പോലീസുകാരെ എനിക്ക് പെറ്റിഴുകി തരും അതെ എന്റെ ഈ തല ഹെൽമെറ്റ് ചേരത്തിലിടാ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല അടിച്ചു തെറിച്ച് കുളിച്ച് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി നടടാ മര്യാദയ്ക്ക് നടാ അയ്യോ മുടി വെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കണ്ണ് ചൊവക്കും അതിന് മുടിയെ കത്രിയ വെച്ചാൽ അലർജിയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കണ്ണ് ചൊമക്കും അലർജിയാണ് ആണല്ലേ ആ ഓക്കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വരട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചറിയാം എനിക്ക് ഒരു സത്യം കൂടുതൽ സംസാരിക്കൊന്നും വേണ്ട എവിടെ എവിടെ നിന്റെ തയ്യക്കാരൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എവിടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വരും എന്നാ വിളിയടാവുണ്ടാവും മനുഷ്യനാണോ ഇതെന്തോ ഇതെന്ത് രൂപമായത് എടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ താൻ എനിക്ക് തുണി തയ്ക്കാൻ തന്നപ്പോ താൻ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതവിടെ കുടുംബം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സമ്മതിച്ചാ മതി തന്റെ കുടുംബം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് സന്തുഷ്ട കുടുംബമാണ് ഒരു കുടക്കീഴിലാണെന്ന് എല്ലാം താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരു പെരുമഴയത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്നാല് പേര് കൂടി എങ്ങനെ പോകും ഇതാവുമ്പോ നാല് പേര് വേണ്ട നാല് പേർക്ക് തയ്ച്ച ഈ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് താൻ ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിറയാതെ പോകാലോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയാണ് അതിനാണോടോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ തുണി തയ്ക്കാൻ തന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് തുണി തയ്ക്കാൻ തന്നത് എനിക്കിടാനുള്ള തുണി തയ്ക്കാൻ തന്നത് എല്ലാം കൂടി എന്റെ ദേഹത്ത് ഈ കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് എടോ അതോടെ എന്റെ സ്റ്റൈലാണ് തനിക്ക് അതിൽ നഷ്ടമില്ല ലാഭമേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ നാല് പേരും കൂടി ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നു എത്ര ഉലുവയാകുന്ന അറിയാമോ ഇത് ബില്ല് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം താൻ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാശാവൂല മനസ്സിലായാ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അപ്പൊ അവരാകാരം കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ നാല് പേരും തന്നെ ശരീരത്തിലുണ്ടല്ലോ താൻ അമ്മ കേറ്റിയാ പോരെ വേണ്ട അത് പോട്ടെ വിടി വിടി വിട് ആണ് ഒറ്റക്കാരും വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നാല് പേരും കൂടി ഒരു സിനിമക്ക് പോകണം തീരുമാനിച്ചു നാല് പേരും കൂടി പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ ഉള്ളത് ഒറ്റക്ക് പോയി സിനിമ കണ്ടാ പോരെ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും നാല് പേരും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനല്ലേ സിനിമ കാണുന്നുള്ളൂ അവര് സിനിമ കാണുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവർക്ക് താൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ എന്നാലും ഇതെങ്ങനെ അവർക്ക് സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാലും അവര് സിനിമ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത് ആ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ ഡ്രസ്സ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കില്ലേ അപ്പൊ അവരും കാണുന്നത് പോലെ ആണല്ലോ പിന്നെ കഥ പറയുന്ന ആണല്ലോ ഏറ്റവും ഭംഗി നിനക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലടാ ഇങ്ങനെ കുന്തം പോലെ ഇത് ഞാൻ ഇത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി സിനിമാറ്റിയത്തിൽ ഇത് നല്ലതാ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നല്ലതാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മ ഇത് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഭാര്യക്കും ഉണ്ടോ എല്ലാരും ഉണ്ട് ആ എല്ലാ കൊഴപ്പില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന്റെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ മതി കൃഷ്ണൻകുട്ടി സമയം പോകാറില്ല പത്ത് മണി എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകണം അമേരിക്കക്ക് എന്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇന്നെ കൂട്ടുകാരൻ അമേരിക്ക എന്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ കല്യാണത്തിന് ഇടാൻ വേണ്ടി അവൻ അമേരിക്ക എന്ന് കൊടുത്തുവിട്ട ഷർട്ടാടുത് ഷർട്ട് ചേച്ചാരാന്നറിയാമോ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ഒന്ന് കണ്ട് പഠിക്കും എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഇതൊക്കെ അവിടെ ഈ ഷർട്ട് ഇട്ടത് കാരണം എനിക്ക് കഥ അറിയാമോ അപ്പൊ ഒരുപാട് കഥകൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കഥയുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഈ ഷർട്ട് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് സുധാകരേട്ടാന്ന് രായപ്പനായ എന്നെ സുധാകരേട്ടാന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അതെന്തോണ്ടല്ലോ സംഭവം അതുകൊണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് പിന്നെ ര
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വേറെ കഥകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കഥകൾ കുറേ ഉണ്ടല്ലേ കളയണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ എസ് എൻ സ്വാമി കൊടുത്ത് തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കി വലിയ സിനിമ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം തീയറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ സാറ്റ് കളിച്ചും കാശ് കിട്ടും സാറ്റ് കളിച്ച് ആകാശത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒ ടി പി കിട്ടും കാശ് ഒ ടി പി ഒ ടി പി ഏത് ഫാഷനിലെ ഡ്രസ്സും ഈ കൃഷ്ണൻ കൂടി തേക്കും മണി പത്ത എന്റെ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയുടെ കയ്യിൽ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ബ്ലൗസ് ആണ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും കൊടുത്ത് വെച്ച് ഇതാണ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു നല്ല ഗംഭീര ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു കൊളുത്തും വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിൽ പോരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് നല്ല ബ്ലൗസ് അല്ലേ ഇത് നല്ല ബ്ലൗസ് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് തുറന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇതാണോ കൊടുത്ത് ഇതിലും വലിയ കൊളുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ വെക്കും ഇത് അമേരിക്ക ഫാഷനാണ് മോളെ ഞാനൊരു പാന്റ് തേക്കാൻ വേണ്ടി തരായിരുന്നേ ഇതൊക്കെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചാൽ പറ്റും പക്ഷെ വിചാരി കൂടി വെക്കേണ്ടി വരും നടക്കാനും പറ്റില്ല അയ്യോ ഈ നിന്തിരി വടി തയ്ച്ചതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇത് രണ്ട് തുള്ളി അങ്ങോട്ട് ചീറ്റിച്ചേരെ ആ മൂക്കിലൊക്കെ കുറച്ച് അടിച്ച് ചെലപ്പോ ഉണ്ടാവും മണി പത്താ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകാണ്ട വഴി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പത്ത് മണിയായി വണ്ടി ഒന്നും ഇറങ്ങിയല്ലോ എനിക്ക് പോകണ്ടേ അവിടെ വരാം എവിടെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പിറവത്ത് ശ്രീനാരായണ ഓഡിറ്റോറിയം അവിടെ തന്നെ വഴി പറഞ്ഞു തന്നാ പോരെ എവിടത്തെ വഴി ഒന്നും പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നും വഴി പറഞ്ഞിരണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോവുക നേരെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനേ അത് എനിക്ക് റൂട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞു മണി ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ നിക്കണ സ്ഥലം ഇവിടെ ഇവിടെ ആ പോട്ട് ആ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് വരിക അങ്ങോട്ട് ആ ചെറിയൊരു ഇറക്കമുണ്ട് അവിടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരെ കയറി ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് പോയിട്ട് റൈറ്റ് തന്നെ പോകണം ആ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പാലുണ്ട് ഈ പാലം കയറി ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വരണം ദേവേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പോകരുത് അതല്ലേ വണ്ടി പോവും ആളും പോവും ഇതില് ഇവിടെ റെയിൽവേ ക്രോസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കയറേണ്ട അത് അടച്ചിട്ടേക്കാം ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നേരെ നിൽക്കാൻ നേരം വരക്കാൻ പറ്റും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയും അവിടെ പഞ്ചായത്ത് കുളമാണ് പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് കുന്ന് 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 ഈ കുന്ന് കയറി ഇറങ്ങണം ഈ കുന്ന് കയറി ഇറങ്ങണം ഈ ഒരു കുളം ചെറിയ ഒരു കുളം എന്റെ പൊന്ന് കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ചേട്ടാ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തോട്ട് വരാനുള്ള ഈ വഴിയാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതെ അത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പമല്ലേ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തോട്ട് പുറകിൽ ഒരു വഴിയുള്ളത് അയ്യോ എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കട്ട് പറഞ്ഞാടാ വഴിയുള്ള റോഡ് ഇതിന്റെ പുറകെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഞാനിത് ഒരുപാട് ചുറ്റാടേ ഒരുപാട് ചുറ്റാണ്ട് എന്തിന് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്താം അല്ല വേറൊരു കഴിവുണ്ട് ആ പുറയിലുള്ള വഴിയല്ലേ ആ അത് കേബിളുകാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ടേക്കല്ലേ ഇതുപോലെ കണ്ട അയ്യോ ഞാൻ അഞ്ചാറ് മാസമായി ആ വഴി ഞാൻ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ത് പണിയാടോ തന്നെ പറഞ്ഞാലല്ലേ ആ വഴി വെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ആടെ വരച്ചത് ും വീട്ടിൽ ചെന്ന് മലന്ന് കിടക്കുക എന്റെ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തുക എന്റെ കുട്ടികളോട് പറയാ ഈ മുയൽ എങ്ങനെ കാരറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തും അതിങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാറിയും ആ മല കയറി പോവാൻ പാടുണ്ടാവും പക്ഷെ പിള്ളേർ ആ വഴി കയറിക്കൊള്ള ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും പിള്ളേരാണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവരിങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് വരുമ്പോ തനിക്ക് അറിയാതെ മുതലാളിക്ക് ഒരു ഉറക്കവും കിട്ടും സുഖമായിട്ട് അവർ ആ വഴിയും കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഞാനും ചെയ്യും ഏഹ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നീ ആ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് വരുന്നിട്ട് തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ജങ്ക ജക ജക
ശരിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ചേട്ടാ കാരണം തിളക്കത്തിലെ ആ ഒരു ആ ഒരു സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു മൂന്ന് പേര് അസലായിട്ട് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം നമുക്ക് കുറെ വർഷമായി സ്റ്റേജിലൊക്കെ സ്കിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ആ കൊതി കൊണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വന്നത് അശോകൻ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സും കൂടെ നമുക്കായിട്ട് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യണ്ടായിരുന്നില്ല അകലേട്ടാ ഉല്ലാസട്ടാ നിങ്ങളും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയണ ചിരിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്രിയേഷൻസ് ഇനിയും വേണം ഇനി പരസ്പരം വൈരാഗ്യം തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് നമ്മള് പോവാൻ പോണെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്തെങ്കിലും വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞാൻ തന്നോട്ടെ ശരി അങ്ങനെ എന്നോട് ദേഷ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വന്ന് ഇടിക്കാം കാരണം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പഞ്ചിങ് ബാഗിനെയാണ് ഞാൻ ഇടിക്കാനും പിടിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സിസ്റ്റയുടെ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതോ ഒരു തല്ലിപ്പൊളി തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേര് വെറുതെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചിപ്പൊളി തമാശയുടെ നിലവാരം നമുക്ക് നടന്നാലോ കോമഡി കേട്ട് വൈരാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ പകരം വിട്ടാം ശരി അല്ല വെപ്പോലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സുധീർ എന്തോ എടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് നാല് പേരായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഈ ടീമാ കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഈ പഞ്ചിങ് ബാഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബോഡിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേസ് ചെയ്യലും നടക്കില്ല അപ്പൊ അവര് ജയിക്കും ഇടി അവിടെ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പായോ അല്ലാതെ ഗ്ലാസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ അവിടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ഇറങ്ങരുടനെ പൊക്കോ നിങ്ങൾ ശരിയല്ലേ 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 ശരി
എന്റെ കയ്യിൽ പോയാ അവര് ഓടും എന്റെ കയ്യിൽ പോയാ അവര് ഓടാറ്റോട് അതിനകത്ത് കാരണേ ഓടി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാ നിങ്ങളടുത്ത് വന്നാൽ അവരിടിക്കും അപ്പോ മൈനസ് മൈനസ് എടുത്തോ മൈനസ് മൈനസ് നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കോ നേരെ 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 ഇവിടെ തന്നെ വരട്ടെ ഓ സോറി 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 ഓടി ഓ അത്രയും സമയം അവിടെ കൊണ്ടില്ല അയ്യാ <laughs> 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 ായി സമയം കളയ അവര് ഇരിച്ചോണ്ടിരിക്കാ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്താ പറയും നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഇല്ല കൈ തളർന്നതാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടീമാണ് അതായത് ഷാഫിക്കയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനഡിയും ടീമാണ് നന്നായിട്ട് ഗുഡ് ജോബ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ അത്രയ്ക്ക് എത്താമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഷാഫിക്കയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനഡ ടീമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പ് കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാൻ പോവാ കേട്ടോ ഐശ്വര്യ അകത്തില്ല ഐശ്വര്യ അകത്തില്ല ഡയാനെ അകത്തില്ല ഡയാനെ ഡയാനെ ബോക്സിന് അകത്തില്ല ഫോൾ ആണ് മൈനസ് വരും മൈനസ് 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 കൈയോടെ എടുത്തു വെക്കണേ വീടെടുത്ത് മൈനസ് 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 ഐശ്വര്യ അകത്തൊന്നില്ല പ്ലീസ് അകത്തേക്ക് ഐശ്വര്യ ബോക്സിൽ അകത്തില്ല പൊന്നു കുഞ്ഞേ എന്റെ അനു മൈനസ് 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 ആ കുഴപ്പമില്ല കളിച്ച 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 ഉല്ലാസന്റെ 
Ja, vi har nå gått opp. Hei, Jesus! Vi har holdt det! Hei, Jesus! Vi har holdt det! Hei, Jesus! Nå går det inn! Hei, Jesus! Minus! 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 Ile ile, ale ale ale. Ale sam mega dila, ale sam mega dila. Minus, minus, minus. Minus, minus. Minus, 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 Minus. Minus. Ah, itu kan tidak. Minus. 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 I'm gonna walk here. The walk here. The speech. I'll touch up. We have already said that we have to do the rules and regulations. If you compare the glasses and glasses, we will add 5 points to add here. Because we have to add a little foul place here. So, we will add 5 points to add on here. Total points, we have to score the team total score. 23 points, we have to score the team total score. We have to score the team total score. That means we have to score the game with Asiska and T. Hello, Star Magic. In this episode, we will wind up here. In this episode, we will wind up here. So now we are saying bye bye from Talro Presents Can Me Online English Star Magic. Saying to top bye. Good night.